ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം നെറ്റ്വർക്ക് തീരുടെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിവിഷനാണ് ഞാൻ ഈ സെഷനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള എൻ്റെ സെഷൻസ് കവർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോട്ട്സ് ക്ലിയർലി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വി വൺ വി ടു എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോഡ് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നോഡിൽ നിന്ന് കറണ്ടുകളെല്ലാം ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പം വി വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കാരണം ഈ കറണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് എത്തി സിമിലർലി സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ മോഡിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് അനാലിസിസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും നോട്ട് അനാലിസിസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രിച്ചോസ് കറൻറ്റ് ലോയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെഷ് അനാലിസിസ് ആണ് മെഷ് അനാലിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു മെഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ മാത്രം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം ആ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ഇസ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഐ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാനും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിലുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്തെടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് സിമിലർലി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ മെഷീനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആണ് മെഷീൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി വരുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫൈവ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെഷും സെക്കൻഡ് മെഷും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് ഐ വൺ ഐ ടു ആൻഡ് ഐ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പവറും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പോലെയാണ് നോട്ട് അനാലിസ് ആണെങ്കിൽ മെഷ് അനാലിസ് ആണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ നോഡിക്കേഷൻ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ വി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് നോഡില്ല ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു സിമിലർലി സെക്കൻഡ് നോഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ വി വൺ ഉണ്ട് സോ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് പ്ലസ് വി ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ വി വൺ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ വി വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് സിമിലർലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ വി വൺ നെക്സ്റ്റ് എ സി അനാലിസിസ് വരുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വെ
പ്ലസ് വി ത്രീ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഫോർട്ടി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഫോർ ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വി ത്രീ മൈനസ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി തന്നെ ഒപ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ എക്സ് റൈറ്റ് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒപ്റ്റീൻ ചെയ്യും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആൻഡ് വി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഒരു സൂപ്പർനോഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ തന്നെ ഈ സൂപ്പർനോഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ നോഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ നോഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് റൈറ്റ് വി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് കാരണം ഫൈവ് ആമ്പിയർ കറൻറ്റ് സോഴ്സിനകത്തോട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് വന്നു പിന്നീട് ഈ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് നോഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർനോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയി സോ ഇത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വി ടു ബൈ ട്വന്റി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ടു ബൈ ട്വന്റി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ഈ നോഡിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് ഇനി സിമിലർലി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വി ത്രീയുടെ നോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം വി ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി റൈറ്റ് വി ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഈ ഫോർ ആംബിയർ ഈ സമയം ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോഡ് വി വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ അത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വന്നാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ലീവ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എയ്റ്റ് മാർക്ക് ലെവലെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വന്ന് പോകുന്നത് സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൂപ്പർ മെഷിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറന്റ് സോഴ്സിനെ ക്രോസ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സൂപ്പർ മെഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മെഷിന്റെ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന മെഷ് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പോകും അതേസമയം നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത എനിക്ക് ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും സിമിലർലി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം വോൾട്ടേജ്സ് എപ്പോഴും പാരലി സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എടുക്കുമ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും ബട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ആ ഫോർട്ടി ആംബിയർ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാനും കഴിയില്ല ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു പോകുന്നതാണ് സൂപ്പർ മെഷൻ അനാലിസിൽ വരുന്നത് എഗെയിൻ ഇവിടെയും കറന്റ് സോഴ്സ് ആൾറെഡി തന്നെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് കറന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുക എഗെയിൻ സൂപ്പർ മെഷിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്ട്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു കറന്റ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് വന്നു പോകുന്നതാണ് സൂപ്പർ മെഷ് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്തിനകത്ത് ഒരു കറന്റ് സോഴ്സും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി പോകാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഓരോ മെഷുകളുടെയും കറന്റുകൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറന്റ് സോഴ്സ് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സൂപ്പർ മെഷിന്റെ ഇക്വേഷനും എഴുതുക എഗെയിൻ നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മിയർ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആൻസേഴ്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുമു